Le 24 juillet dernier, je me suis élancé sur un tracé historique de 145 km afin d'amasser des fonds pour notre fabuleux centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. À la foulée des souvenirs mascoutins, fut un défi personnel qui unissait à la fois ma passion pour la course à pied et pour l'histoire. Pour ce projet, j'ai réalisé des entrevues afin que des acteurs importants de la région et de mon parcours puissent partager leur histoire et leur vision de la région. Très content de pouvoir prendre du temps pour parler avec nul autre que Benoît Chartier en seul du Courrier Mascoutin. Donc, bonjour Benoît. Salut, salut Julien. Euh, donc, aujourd'hui, on va aller voir un peu, comme je, je disais plus tôt, euh, l'homme derrière la cravate, l'historique un peu derrière tout ça, parce qu'on sait que tu es un fervent de l'histoire, euh, un passionné surtout euh, des nouvelles, puis voir un peu la communauté mascoutaine, parce qu'en en ayant grandi ici, tu as vu sûrement le portrait avec les années changer à travers aussi euh, les yeux de ta famille, de tes parents. Donc, euh, on va aller un peu discuter à travers tout ça, si ça te convient. Oui, pas de problème, Julien. Bien, effectivement, je suis un passionné d'histoire nécessairement. Euh, bien, le métier que je pratique, à adorer l'histoire. Euh, nécessairement, euh, beaucoup de gens à Saint-Hyacinthe sa savent que je suis euh, propriétaire, euh, président éditeur de DBC Communication et, et surtout éditeur du journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe. Et un journal dans une ville, ben, ça écrit l'histoire d'une ville, semaine après semaine. Alors, nécessairement, comme éditeur, euh, indirectement, euh, j'écris l'histoire. L'équipe du Courrier de Saint-Hyacinthe écrit l'histoire. Euh, euh, de la ville de Saint-Hyacinthe, euh, et ça depuis quand même très longtemps. Là. On, on sait que le courrier de Saint-Hyacinthe est le doyen euh, de la presse écrite euh, de langue française en Amérique du Nord. Donc, euh, on écrit l'histoire de Saint-Hyacinthe depuis près, je pense, de 168 ans ou 169 ans. Donc, nécessairement, euh, moi, j'ai baigné là-dedans très jeune, euh, dès ma naissance. Et euh, c'est sûr que euh, l'histoire joue un rôle très important dans une communauté ou même dans, une, dans un pays ou, ou dans une société. Parce que pour savoir euh, où l'on va, on doit savoir d'où l'on vient. Et euh, nécessairement, c'est grâce à l'histoire qu'on peut savoir d'où l'on vient. Et euh, moi, avec les années, ben oui, j'ai développé une passion euh, pour l'histoire. Euh, autant l'histoire de Saint-Hyacinthe, l'histoire de ma région, l'histoire du Québec. Euh, je suis aussi un passionné d'histoire militaire, mais je ne suis pas un historien. Je veux tout de suite arrêter là, les comparaisons. Euh, je n'ai pas de formation en histoire. Je ne me considère pas comme un historien, mais j'ai une passion à écouter les, et à lire les, les historiens parler d'histoire. Puis comme je l'ai mentionné un petit peu avant, mais c'est parallèlement à mon emploi. Parce qu'un journal, bien, ça écrit des histoires semaine après semaine qui deviennent l'histoire de la ville après des... Euh, des années ou des décennies. Alors euh, oui, effectivement, je suis un, un grand amateur d'histoire. Puis en ayant baigné dès le tout jeune âge avec ton père, grand-père qui ont, qui ont manœuvré le tout, c'est quoi tes premiers souvenirs d'avoir peut-être feuilleté des ouvrages, d'avoir accompagné peut-être euh, ces derniers à travers des activités? Oui, bien en fin de compte, je pourrais dire mes premiers souvenirs euh, où j'ai vraiment aimé, euh, où j'ai comme réalisé que j'avais quand même beaucoup d'affection pour l'histoire, c'est euh, au primaire. Euh, euh, dès mon jeune âge, euh, d'abord, mon père est un passionné d'histoire. Alors, euh, souvent, il, ils avaient de, 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 de belles histoires à me raconter sur la ville, sur la région de Saint-Hyacinthe, sur la province euh, du Québec. Euh, D'autant plus que mon grand-père a été euh, député de Saint-Hyacinthe de 1944 à 1954, euh, député de Saint-Hyacinthe à l'Assemblée nationale euh, du Québec. Alors, nécessairement, euh, quand tu es député euh, d'une région euh, et quand tu étais aussi... Euh, la fonction n'était pas officielle à l'époque, mais c'était le whip de l'Union nationale. Euh, donc, euh, nécessairement, euh, euh, quand tu es euh, député euh, à l'Assemblée nationale, quand tu es whip d'un parti, euh, nécessairement, tu deviens extrêmement près du pouvoir. Euh, et mon grand-père l'était, Ernest Gichartier. Euh, il était très près de Maurice Duplessis. C'était un confident, un ami intime de Maurice Duplessis. Donc, nécessairement, euh, ça fait des histoires à raconter. Alors, euh, ces histoires-là ont été racontées euh, de, de par ma, mon grand-père à mon père, parce que moi, je n'ai pas connu mon, mon grand-père. Mon grand-père est décédé en 1954. Moi, je, je suis né en 1967. Mais ces histoires-là m'ont été racontées par mon père. Alors, nécessairement, dès le jeune âge, j'avais des histoires... Euh, 
euh, de politique, des histoires de développement économique, des histoires de développement euh, socio-économique à Saint-Hyacinthe, racontées par mon père. Alors déjà, j'ai baigné jeune là-dedans et euh, arrive le secondaire, arrive le fameux cours d'histoire de secondaire 4 à l'époque qui était obligatoire. Et euh, donc, ça a été mon cours euh, préféré au secondaire durant mes cinq années au secondaire. Et euh, il y avait le fameux livre, là, je ne me souviens plus du titre, qui était un livre obligatoire où euh, c'était l'histoire du Québec racontée là, en plusieurs chapitres. Et euh, il y avait un chapitre qui était totalement dédié au, euh, aux journaux de l'époque. Euh, et euh, le courrier de saint hyacinthe a été cité à maintes reprises dans ce... Il était cité à maintes reprises dans ce livre-là. Et le courrier et le clairon de saint hyacinthe aussi. Puis on élaborait aussi sur les... Euh, les, les journaux qui étaient politisés, les journaux rouges, les journaux bleus et aussi les éditorialistes qui se relançaient semaine après semaine. Alors ça aussi, c'est venu me chercher en secondaire 4. Et bien, avec les années, j'ai continué à être un passionné d'histoire. Parallèlement aussi, j'ai développé quand même une, une, une belle, euh, euh, belle passion aussi pour l'histoire militaire, euh, Première et Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, effectivement. Alors, tout ça m'amène aussi à adorer le Centre d'Histoire de Saint-Hyacinthe, parce que je pense que l'entrevue, c'est pour ça aujourd'hui. Et, euh, et son conseil d'administration, son président, son DG. C'est plusieurs DG durant les plusieurs décennies que j'ai bien connu. Alors, euh, c'est toujours fascinant de regarder qu ce qui s'est passé dans, dans, dans le passé, parce que nécessairement, c'est d'où l'on... Pour savoir ce qu'on est aujourd'hui, il, il y a une raison pourquoi qu'on est comme ça aujourd'hui. Puis cette raison-là, elle est tout simplement, euh, elle est tout simplement facile à savoir. C'est parce qu'il y a une histoire qui explique pourquoi qu'on est comme ça aujourd'hui. Alors, euh, et ça, ça va être comme ça dans le futur. La manière qu'on est aujourd'hui va amener ce, qu on, on le sera, ce, 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 ce que l'on sera dans le futur. Alors, je, je, peux, je, peux, je, je peux te résumer l'importance de l'histoire dans une société. C'est à peu près un peu ça. C'est un très beau survol, puis en ayant le rôle aussi de père de famille, de redonner ces valeurs-là, ces acquis-là, qu'on qu espère peut-être être un petit oiseau, puis voir autour de la table des chartiers, qu'est-ce qui se passe comme... Oui, bien, des fois, j'en parle trop d'histoire. <rire> Parce que mes filles et ma femme me disent, euh, « Papa, on a l'impression que tu vis dans le passé. » Alors, euh, puis je leur réponds, mais je ne vis pas dans le passé parce que je regarde qu ce qui s'est passé pour pouvoir vous dire qu ce qui va se passer dans le futur. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Mais bon, peut-être qu'à un rendu un certain âge, je ne sais pas encore à qui, euh, mais euh, je suis persuadé qu'avec les années, ils vont comprendre euh, un peu euh, euh, mes, mes réflexions d'aujourd'hui par rapport à, à l'histoire. Puis, euh, si on recule, au début, quand on prend les rênes du courrier des BC Communication, est-ce que tu as le souvenir du premier ouvrage, le premier journal qui a été édité ou c'est trop loin en mémoire? Ben, écoute, je n'ai pas une grande idée précise euh, des sujets qui ont été titrés cette semaine-là, mais je me souviens que la... je me souviens par contre que c'était l'année. La, euh, euh, c'était l'année. Euh, moi, j'avais pris euh, le titre d'éditeur mai, euh, mai 97. Et euh, il y a eu le verglas, euh, il y a eu le verglas euh, janvier 98. Alors, ça a été comme un peu là, mon, mon, je pourrais dire, là, mon, euh, mon plongeon, là, en, en plus d'être une période de crise, euh, euh, mon plongeon comme éditeur où on a dû à, justement informer la population au maximum et euh, en pleine crise. Donc, euh, et c'est là que j'ai comme aussi, euh, ben, je m'en doutais, mais c'est là que j'ai réalisé l'importance d'un média dans une communauté en période de crise, comme on le vit présentement en, en pandémie. D'ailleurs, quand ça a été euh, euh, l'édition après le vendredi 13 mars 2020, euh, quand le Québec a été mis sur pause par le premier ministre Legault, euh, j'avais fait un certain commentaire dans le journal en m'expliquant que... Nous allons vivre une crise pas plus longue que celle du verglas, mais une grande crise aussi. Et, euh, et j'expliquais au lecteur que, comme éditeur, c'était ma deuxième crise majeure euh, à, la, à la tête d'un journal. La première à, à, étant celle qui avait été euh, celle du verglas en 1998. Et aujourd'hui, euh, euh, celle de la pandémie euh, en 2020. Mais euh, c'est à peu près mes premiers souvenirs là, que j'ai. Les, les premières éditions, je pourrais, faudrait que je revoie le journal, je tourne les pages. Mais je, si j'avais le journal près de moi, là, je pourrais t'expliquer chaque nouvelle de cette semaine-là avec une certaine histoire et une bonne mémoire là, euh, associée à chaque nouvelle. Parce que si j'ai une, une force ou si j'ai une facilité, c'est que 
j'ai une mémoire pour toutes les histoires qui se passent à Saint-Hyacinthe qui sont dans mon journal. Euh, on peut ramener des journaux de voilà 20 ans avec un sujet, puis je vais pouvoir te brosser le portrait euh, de l'histoire, de la nouvelle, de la raison pourquoi, et euh, sans rentrer dans les grands détails, mais je, je vais avoir une suite, euh, puis je vais pouvoir te donner la suite de cette nouvelle-là par la suite qui est arrivé par après. Alors, ça, ça c'est une facilité que j'ai. Ah non, définitivement. Puis c'est une des, des choses que ma mère me partage souvent, <rire> à quel point Benoît se souvient de tous les noms, toutes les dates, toutes les histoires. Puis quand elle a un petit blanc de mémoire, « Ah, oh, qu'est-ce qui se passait? » Puis euh, c'est une bonne référence sur deux Puis j'ai aussi la chance de travailler avec Martin Bourassa, un acteur en chef, qui a aussi une passion comme moi des dates. Et il a une mémoire forte. De, lui, il a une mémoire extrêmement forte de son journal. C'est fasc, fascinant. Il est capable de te dire... Euh, là, euh, 13 ans, j'ai écrit telle nouvelle euh, dans le journal, puis il, il dira, peut-être pas la page, là, mais pas loin. <rire> Alors, c'est assez impressionnant. En ayant le rôle de grand chef d'orchestre de toute euh, l'institution, qu'est-ce qu qui se passe dans le quotidien de, de, de Benoît, à part de savoir qu'il y a plein de téléphones, plein de choses qui se roulent, le, le rôle ouais. de, de venir un peu... Euh, Dois-tu lire le, le journal, un doigt de regard? Comment ça fonctionne, naviguer dans tout ça? Bon, dans le fond, euh, j'ai euh, oui, j'ai un droit de regard, mais que j'utilise que très rarement et que je n'ai pas nécessairement envie d'utiliser non plus, euh, en moins de choses euh, majeures, mais ça n'arrive que très rarement. Mais oui, je lis mon journal à tous les semaines de A à Z, euh, presque tous les articles. Euh, euh, c'est important pour moi, c'est crucial pour moi de savoir ce qui a été écrit dans mon journal, parce que par la suite, je peux marcher dans la rue, quelqu'un peut m'interpeller. Je dis, écoute, je ne suis pas d'accord avec l'article qui a été écrit dans le courrier. Et là, je suis obligé de... Si il fallait que je dise, excuse, je n'ai pas lu mon journal, je ne sais pas de quoi tu parles, j'aurais l'air un peu fou, sachant que je suis quand même l'éditeur. Alors, euh, rares les personnes qui peuvent m'interpeller et euh, me prendre en défaut sur ce, que, ce qui a été écrit dans mon journal. C'est arrivé quelques fois, mais euh, très rarement. Puis en ayant grandi dans l'enceinte du courrier, en, si on parle plus d'infrastructure, d'histoire, comment tu as vu à travers le temps... Le, le, le renouveau, comment ça a grandi avec le temps, puis la touche et la couleur que tu as donnée. Bien, et il faut dire que euh, depuis, euh, ça c'est un sujet qu'on en parle souvent, là, beaucoup d'éditeurs de journaux en parlent souvent, mais depuis 7-8 ans, on vit une crise, nous les médias, une crise de l'information, une crise qui nous amène à avoir euh, une manière à nous réinventer, mais qui est presque impossible à nous réinventer. Sauf que euh, le fait de l'arrivée d'Internet, le fait d'avoir une, une lutte euh, inégale entre les géants du web, le GAFA, euh, fait en sorte que euh, euh, l'existence des journaux sont remis en, totalement en question euh, économiquement, parce que nous, notre modèle d'affaires et de la publicité imprimée sur du papier, euh, et à côté de cette publicité-là, ben, on met un article, et, et c'est ça qui est le modèle d'affaires. L'exode de la publicité vers l'Internet, contrôlé par Google et Facebook, fait en sorte que nous, là, nos revenus de, de, de publicité sont asséchés. Ceci dit, avec cette crise-là, on a quand même réalisé l'importance du journalisme. Alors, euh, si, la, si la société québécoise canadienne et si les grandes démocraties occidentales ont, ont, ont réalisé, c'est l'importance d'avoir un journalisme fort pour amener une démocratie euh, forte et en santé. Et si ce journalisme-là devient, s'affaiblit et s'assèche, c'est clair et c'est prouvé, c'est la fin, de, de, la fin de, de la démocratie. Parce qu'on va partir de, de grands concepts, là, mais une démocratie est composée de trois pouvoirs, euh, le législatif, l'exécutif le, 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 et le judiciaire. Et le quatrième pouvoir, qui est un peu zone et gris, qui est un peu... Euh, euh, difficile à, à, à palper, c'est le pouvoir des médias, la, presse, la, la liberté de presse, que ce soit la presse écrite, électronique euh, ou radiophonique. Là. Euh, ce pouvoir-là maintient les trois autres en, en équilibre et c'est tout ça qui fait qu'on a une société qui, qui, qui est saine démocratiquement. Ceci dit, si le quatrième pouvoir, qui est le pouvoir des médias, s'assèche et que le journaliste qui, qui fait ce pouvoir-là diminue, ah bien là, c'est sûr qu'on est en grand problème. Et je suis quand même très content, là. Euh, J'ai fait beaucoup de lobby à titre de président de l'Association de la presse hebdomadaire du Québec, là, Hebdo-Québec, où je représente une centaine de journaux 
puis euh, peut-être une quarantaine d'éditeurs, à, à convaincre euh, les paliers gouvernementaux, que ce soit municipaux, provinciaux ou fédéraux, d'aider les journaux, étant donné la grande crise qu'on vit au niveau euh, de la problématique des géants du web. Et le message va très bien passer. Puis aujourd'hui, les gouvernements nous aident. Peut-être pas assez. On aimerait avoir des lois plus sévères pour contraindre euh, euh, Facebook et Google dans le cas de la presse écrite. Euh, mais euh, quand même, les médias aident beaucoup euh, les salles de rédaction du Québec, que ce soit des hebdomadaires ou quotidiens. Parce que sans les journalistes qui composent le journalisme, euh, notre société sera extrêmement appauvrie et euh, nos droits comme individus risquent d'être mis euh, à l'épreuve. Non, définitivement. Puis en ayant le, le rôle un peu de doyen français d'Amérique, oui. puis d'avoir aussi, je pense que quand on part du courrier de Saint-Hyacinthe dans la MRC des Mascoutins, je pense qu'il y a un, un écrit qui est tellement ancré dans les valeurs des gens, parce que je pense qu'on côtoierait n'importe qui dans la rue, tout le monde sait c'est quoi le courrier de Saint-Hyacinthe. Oui. Euh, d'avoir euh, un peu le, le sentiment d'être lu par l'ensemble de la population, qu'est-ce que ça donne? Bien, en fin de compte, on est lu, on est regardé aussi sur Internet, là, bien, bien, parce qu'aujourd'hui, le, le lectorat d'un journal, c'est plus juste du papier, là. Il, y a, il y a de l'Internet, tout ça, mais, mais dans le fond, aujourd'hui, on, on devient, nous, le, le, le créateur de contenu, le créateur de, 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 de produits, euh, euh, de journalisme qui, qui, qui défend euh, et qui euh, amène une forte transparence, que ce soit des élus municipaux, euh, fédéraux, provinciaux. On, on raconte des histoires euh, qui se passent dans la ville, on pose des questions, euh, on, on, on force une transparence euh, de tout le monde et c'est comme ça qu'une société peut avancer. Sachant que le courrier fait ça, c'est sûr que c'est toujours un peu... Un, un thrill là, de, de, de pouvoir être à l'avant-garde de ça, de, aussi de lancer les, lancer les débats dans la communauté. C'est toujours quelque chose d'intéressant, parce qu'il ne faut pas se le cacher, là, un journal, c'est plein de débats, c'est plein de sujets et euh, plein d'opinions aussi. Donc, dans mon cas, à moi, je euh, suis très à l'aise avec ça, je suis à l'aise avec les opinions, je suis à l'aise avec les débats, je suis à l'aise à poser les vraies questions. Puis, dans le cas du courrier de saint sainte on les a toujours posées, les vraies questions. Puis, les gens le savent qu'on pose des vraies questions. Donc, c'est pour ça qu'ils nous lisent semaine après semaine. Et c'est pour ça qu'ils euh, qu 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 tiennent à cœur à avoir un journal en santé et solide. Parce que le, le, quand tu as un média sans, en santé et, et, et solide financièrement, bien, à ce moment-là, tu as, as une société démocratique qui est solide parce que les vraies questions se posent. Et les, 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 les vrais débats se font. Et, et une société avance quand euh, les débats se font, puis après ça, il y a des décisions qui se prennent suite au débat, là, parce qu'il faut qu'il y ait quand même des, des décisions qui se prennent, mais il faut que ça se prenne euh, sur un, un thème démocratique euh, et euh, de bonne manière. Définitivement. On arrive bientôt vers la fin de l'entrevue. Oui. Euh, la section des questions est à nos portes. OK. Euh, prêt à vivre l'aventure? Oh, oui, pas de problème, <rire> Julien. Excellent. Euh, quand on parle de Sainte-Hyacinthe, riche d'histoire, riche de culture, tes souvenirs, que ce soit avec tes parents, tes filles, un événement ou que tu as pu partager avec eux, que ce soit un endroit, que ce soit un festival, y a-t-il des souvenirs qui te viennent en tête qui sont un petit peu plus éloquents? Bien, j'ai adoré le 250e anniversaire de la ville de Sainte-Hyacinthe. Mes filles n'étaient pas au monde à ce moment-là. Euh, Lise, mon épouse, était enceinte d'Anne Elisabeth en 1998. Euh, ben, justement, c'est un événement historique où on nous rappelait l'histoire de Saint-Hyacinthe. Alors, euh, je me souviens, ça avait été euh, présidé par euh, Raymond Dumoulin, qui avait été président du, des fêtes du 250e. Alors, pour moi, j'ai une forte mémoire euh, de, de cette année-là où Saint-Hyacinthe euh, a été mis euh, à, euh, sur la map grâce à son 250e anniversaire. C'est la France Guillemin qui avait été directrice des fêtes du 250e. On avait eu beaucoup de plaisir. Ça, c'est un très beau souvenir que j'ai. Euh, je me souviens de, de ben, ben, peut-être l'ouverture, euh, l'inauguration du Centre des Arts de Saint-Hyacinthe, euh, le, le Centre des Arts Juliette Lazon de, de Saint-Hyacinthe. Euh, je suis vice-président du conseil d'administration euh, du Centre des Arts de près, depuis près de 25 ans. Et euh, pour nous, ça, c'était comme, dans mon cas, moi, c'était comme euh, enfin un accomplissement où -ce on pouvait avoir notre propre salle de spectacle à Saint-Hyacinthe. Alors ça aussi, j'ai un très beau souvenir. Alors, des souvenirs, j'en ai plein, euh, Julien, là, je, pouvais, je pourrais t'en raconter, là, mais euh, ça, c'était peut-être les deux premiers qui me viennent en tête. Là. Puis, euh, si on parle euh, de Benoît et de la famille, un endroit pour aller se recueillir à Saint-Hyacinthe pour euh, soit aller euh, manger une croûte ensemble ou de relaxer, y a-t-il un endroit qui, qui te vient en tête? Bien, moi, j'ai euh, grandi euh, sur la rue Giroir. Euh, J'habite pas loin de la rue Giroir. Alors, euh, on est allé fréquemment, ma famille et moi, à marcher près de la Porte des Mères qui est dans le fond, je pense, l'emblème euh, majeur de Saint-Hyacinthe. 
Alors, euh, la, pas loin, la rivière juste à côté, euh, l'aqueduc, et je pense que selon moi, c'est un des plus beaux endroits de Saint-Hyacinthe, euh, de par son histoire, euh, de par le fait que euh, la rivière y passe euh, juste à côté. Euh, la Yamaska, c'est l'emblème de Saint-Hyacinthe. Un nom à Benaki, euh, qui, qui signifie euh, les nénuphars euh, sur l'eau. Et euh, donc, euh, et la Yamaska ben, prend sa source dans le canton de l'Est, passe à travers Saint-Hyacinthe, se jette euh, dans le fleuve à la hauteur de, du lac Saint-Pierre. Alors, c'est une très belle rivière. On, bien des gens nous disent euh, Ouais, ben, c'est une rivière qui est polluée, mais j'ai toujours dit qu'elle n'avait pas beaucoup de chance, cette rivière-là, parce qu'elle n'avait pas un grand débit mais elle passait dans la région la plus agricole du Québec. Donc, c'est un peu ça qui était la, la problématique de cette rivière-là. Mais ça reste quand même l'emblème de Saint-Hyacinthe. Donc, le, le, le parc, euh, la, la Porte des mers, est pour moi là, un des plus beaux endroits euh, qu'on qu peut avoir à Saint-Hyacinthe. Ah non, définitivement, c'est un, un, un bel emplacement puis une belle image et ouais. quand on pense à ouais. tout ça. Inauguré par euh, Casimir Dessol en 1903 ou 1904, je crois, euh, qu'il est encore vivant, je pense, sur la photo, là, la célèbre photo où on, où on le voit à côté de Teddy Bouchard. Là, je pense qu'à ce moment-là, M. Dessa a 104 ans ou 105 ans sur la photo, euh, avec sa grande barbe et tout ça. C'est quand même assez spectaculaire. Ah non, c'est certain. <rire> <rire> um, quand on pense aussi à Saint-Hyacinthe, on parle de culture, on parle d'art. Je sais que tu es un passionné aussi oui. de l'art. Um, le courrier encourage beaucoup aussi, en ayant oui. aussi des, des œuvres sur les murs. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte, je pense, de, de faire un mix peut-être de, de l'histoire, de, de, des nouvelles et de tout ça, puis de rajouter en plus l'art à l'intérieur? Ben, il faut, faut, faut comprendre que Saint-Hyacinthe, euh, c'est une ville extrêmement riche culturellement en lien avec, euh, si on se reporte, mettons, euh, peut-être au 18e siècle, milieu du 18e siècle, euh, Saint-Hyacinthe euh, était euh, un centre névralgique très important après Montréal et Québec. Euh, même Trois-Rivières, Sherbrooke n'avaient pas l'influence qu'avait Saint-Hyacinthe à l'époque. Euh, d'où euh, la naissance du diocèse de, de, de Saint-Hyacinthe, d'où la naissance de toutes les communautés religieuses qu'on a eues à Saint-Hyacinthe. Donc, euh, bon, c'est sûr qu'avec les décennies, des siècles, Saint-Hyacinthe a perdu un peu de son influence, du fait qu'il y a d'autres villes au Québec qui ont grossi, puis ça, c'est correct. Mais cette force culturelle, cette forte influence qu'elle avait euh, au 18e siècle, a fait en sorte qu'aujourd'hui, on a euh, quand même un cœur très fort culturellement à Saint-Hyacinthe. Et, euh, et ben, dans mon cas, moi, euh, j'ai toujours été attiré par euh, l'art. C'est très important. Euh, ça fait partie de notre, euh, de notre société. Ça fait partie de notre, euh, euh, notre âme. Euh, une, vie sans, une vie sans art, c'est comme une vie sans âme, parce que c'est par l'art que tu peux voir une société évoluer. Alors, c'est sûr qu'avec les années, moi, j'ai développé euh, quand même une certaine passion euh, pour les artistes locaux. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si les caméras sont là, mais j'ai euh, ici une belle euh, sculpture de Claude Millette, qui est un sculpteur de, de Saint-Hyacinthe et euh, plus précisément de saint hugues je pense. Peut-être que je me trompe, là. Et... Euh, je suis passionné aussi de Serge Lemoyne, euh, natif d'Actonville, alors, euh, et, et bien d'autres artistes. Ah, définitivement, puis j'en parlais justement hier avec ma mère de, du, de ce phénomène de M. Lemoyne avec sa maison et tout, avec les ah, couleurs euh, qu'il rajoutait. Euh, C'est un homme à connaître, euh, Serge Lemoyne. Il fait partie de l'histoire de Saint-Hyacinthe euh, et d'Actonville, parce qu'on s'entend que c'est deux villes voisines. Euh, il, a été, il a été très à l'honneur dans les trois dernières semaines avec le fait que le Canadien est allé euh, à la finale de la Coupe Stanley avec son uniforme bleu-blanc-rouge. Alors, euh, c'est sûr que sa période bleu-blanc-rouge a été mise à, à l'honneur euh, à Serge euh, par, dernièrement dû au... au euh, aux séries éliminatoires de la Ligue nationale. Et Serge aura quand même bientôt là, euh, ses lettres de noblesse parce qu'on prépare une très grande rétrospective sur son œuvre euh, au Musée national des beaux-arts de Québec, euh, probablement printemps 2022. Et euh, on fera une très grande rétrospective de toute son œuvre, de toutes ses séries. Et euh, on a même deux tableaux de notre collection qui seront en exposition euh, durant la rétrospective. 
Et euh, nécessairement, grâce à, à, à cette exposition-là, à cette rétrospective de, de l'œuvre de Serge, Serge va rentrer probablement par la grande porte, au même titre que les Pélans ou euh, au même titre que les Riopelles, euh, des grands artistes du, euh, du Québec. Euh, Serge fait partie de cette clique-là de, 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 de grands artistes du Québec, puis il faut en être fier parce que c'est quand même euh, quelqu'un de la région. Nécessairement quelqu'un d'Actonville, natif d'Actonville, avec son histoire de sa maison et ainsi de suite, mais il a été souvent vu à Saint-Hyacinthe, il a fait de la télé communautaire à Saint-Hyacinthe euh, fréquemment dans les années euh, dans les années 70 et fin, fin 70, début 80. Alors, euh, tout un personnage, ce, ce Serge-là. Donc, il y, y a plein de cultures locales ou régionales qui, dans la région qui font en sorte que souvent ces gens-là deviennent aussi euh, très connus euh, nationalement. Définitivement. Puis c'est en fouillant un petit peu grâce à l'histoire qu'on redécouvre ou du moins qu'on oui. apprend à faire en sorte que ces personnages-là ont gravi nos sols puis qui méritent d'être mis à l'avant-plan. Exactement. Ça. exactement. Et là, je ne sais pas si tu vas jogger jusqu'à Acton Vale ou dans la MRC, mais euh, essaie de passer devant la Maison de Serge. Si ça arrive, bien, la, 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 le site de la Maison de Serge, là, anciennement, et tu pourras faire un petit clin d'œil euh, à M. Lemoine. Effectivement, on passe, euh, je, pense, je passe par Upton, mais on ne okay. se rend pas jusqu'à Acton, c'est un petit peu enfin, trop loin, enfin, mais on, du moins, loin. On, va être, on va être prêt à en, en penser du moins. Euh, comme à chaque fois, je laisse le mot de la fin à l'invité du jour, que ce soit pour euh, lancer des projets, euh, remercier des gens. Mais ce fut un honneur de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Ben, écoute, Julien, moi, tout simplement, je veux te féliciter pour ton implication pour le Centre d'Histoire. Tu vas courir, je pense, c'est 150 km à peu près, c'est ça? 145, oui. 145 km. Je sais que ta passion à toi, c'est courir. Euh, donc, euh, et là, tu cours pour une cause euh, historique, qui est l'histoire. Alors, je ne sais pas si c'est une première au Québec, quelqu'un qui court pour euh, l'histoire. Ça doit. Euh, ben, moi, je prends le temps de te féliciter pour ton implication euh, pour le Centre d'Histoire. Euh, J'ai hâte de, 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 de voir ça. Je prends le temps de te remercier là, pour, euh, pour cette implication-là. J'ai très hâte de, 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 de voir le résultat. Je suis persuadé que tu ne seras, tu seras pas fatigué à la fin de la, de la course. <rire> Oh, on va réussir à mettre un peu devant l'autre, comme on dit, puis on va en avoir moins jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. Ben, un gros merci, Benoît. Merci, Julien. Merci Au encore. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV.